bassone a gaga gaga Ciao bambini, benvenuti tra le stelle! Sì, le stelle dove vi vorrei mandare io a calci nel culo, fuori dal pianeta! <ride> allora, oggi siamo su Marte, vedete? Questa palla è Marte. No, non sto parlando del film The Martian, quello di Matt Damon. Ma l'avete visto il film? <ride> Ma l'avete visto il film? Ma ce la fai? Cioè questi devono fare fionda gravitazionale, tornare indietro sul pianeta Marte. Questo qui intanto deve sopravvivere come un coglione mangiando patate la merda. E prendere un rover, andare dove c'è eh, l'altra stazione spaziale, eh, dove c'è la sonda. Togliergli tutto il peso, quindi materiale, sedili, pesi aggiuntivi, scatole, tutto. Scappellarla, perché gli deve togliere il tetto, 400 kg di tetto, mettergli un telone sopra, partire, partire mentre questi stronzi passano intorno al pianeta e lo devono recuperare al volo. Ma dove cazzo siamo? Ma dove cazzo siamo? Ma cos'è? Ma cos'è? Lo spazio è un'altra cosa, la verità è un'altra cosa. La difficoltà, voi non avete neanche idea, perché voi vi fate le seghe su questi film e pensate, eh, guarda che bello, l'hanno preso il volo! Il cazzo, il cazzo di tua mamma! Allora, oggi con questo video voglio eh, dare un, un tributo a due rover dell'umanità, due rover bestiali, che si chiamano Spirit e Opportunity. Spirit è stato lanciato il 10 giugno 2003, mentre Opportunity il 7 luglio del 2003, quindi a distanza più o meno di un mese, l'una tra l'altro. Eh, la loro missione era quella di esplorare il pianeta Marte, di cercare forme di vita, microbi, che ovviamente di microbi non è, trovano l'alieno, oh che bello l'alieno! No, microbi, tracce d'acqua liquida, tracce eh, d'acqua in precedenza tramite dei fiumi, eh, esaminare il terreno, di cosa è composto, eccetera, eccetera. Dopo mesi e mesi e mesi di viaggio, finalmente le due sonde arrivano su Marte. Spirit, che doveva essere la sonda Massella, la sonda quella che avrebbe trovato la figa aliena, tracce di pelo di fica alieno, eh, ha sempre avuto problemi con la sfiga. È sempre stato un rover sfigato, perché? Sin da subito ha avuto problemi con la memoria flash. Ha, ha subito 77 reset in poche ore, perché ha accumulato troppi dati e quindi è impazzito. Sistemato quello ha avuto problemi con le tempeste solari, quindi che non generavano più energia perché erano imputtaniti dalla sabbia, ha avuto problemi di movimento, ha avuto problemi eh, con la ruota perché si è incagliato e nel 2010 purtroppo ha smesso di trasmettere, dopo numerosi e numerosi problemi che ha avuto ha smesso di trasmettere. L'ultima trasmissione corretta è avvenuta il 22 marzo 2010. Invece Opportunity, che doveva essere la sonda più, più come si dice, più, più scrausa, la seconda, no? La seconda sempre, eh, la, la, quella, quella secondaria, quella che non, non c'entrava tanto, si sì, faceva il suo ruolo, in realtà è diventata la, la sonda Massella, il rover Massello, capito? Questo, pensate, la sua missione doveva durare tre mesi, dopodiché poteva anche sputtanarsi e lì la missione era finita. Sapete da quanto è lì? Da 11 anni! 11 anni! Cioè la media dell'età dei fan di Fabi J. <ride> 11 anni! E lì che scopa Marte! Papapom, papapom, papapom. Ha fatto in 11 anni 42 km, perché ovviamente il rover è lento, fa pochi centimetri ogni volta. Però ha fatto 42 km e soprattutto il rover per muoversi. Non è che è come col joystick. Eh, guarda bambino il joystick! No, tu dalla terra gli dai un comando tipo fai 10 metri in avanti, poi gira a destra. Però il comando quando glielo dai deve arrivare al rover, no? Quindi ci impiega dei minuti, 15 minuti anche di più. E quindi tra il comando e l'esecuzione passa un tot di tempo. Quindi gli scienziati che sono sulla terra devono prevedere i movimenti. E soprattutto quando dai un comando devi prevedere con assoluta certezza che quel comando lo porti a termine perché se durante quel comando i 10 metri in avanti al settimo metro trovi un ostacolo non puoi più eh, cambiare rotta all'improvviso eh, girare a destra o girare a sinistra basta quello ti andrà 10 metri in avanti quindi se succede qualcosa è un casino di merda perché non si recupera più niente quindi bisogna vedere e calcolare le mosse praticamente al, al millimetro proprio e questa è la difficoltà, capito? 
nel movimento e quindi questo, questa, questo rover è da 11 anni che esplora e va avanti nel suo percorso ha esplorato un casino di crateri, di rocce, ha prelevato campioni, ha fatto un casino di analisi è un, un rover bestiale! bestiale! e quindi oggi voglio dare il mio personale contributo all'undicesimo anno di vita di questo rover che ancora oggi è attivo e funzionante un rover che doveva durare tre mesi ha vissuto 11 anni questo rover ha raggiunto obiettivi inimmaginabili traguardi incredibili e per questo merita profondo rispetto tanti like per capobassone agagagagra